हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है वो एडेनियम अरेबिकम के बारे में है बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे पिछले दो तीन महीने में कि सर अरेबिकम पे कोई नई सीरीज़ आपकी नहीं आई क्योंकि मैंने पार्ट सिक्स तक जो है अपलोड कर दिया था वन से लेकर सिक्स तक कैसे मैंने परचेज किया कैसे मैंने उसमें स्टार्टिंग के फर्टिलाइज़र दिए कैसे उसकी केयर की ये मैंने छः पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था उसके बाद मैं कोई पार्ट अपलोड नहीं कर पाया था तो आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स वो इसी संदर्भ में है कि हमें पार्ट सेवन में क्या करना है क्योंकि सिक्स पार्ट तक मैंने अपलोड कर दिया है सेवन्थ में क्या करना है जरा है अब दिसंबर आपका शुरू होगा दिसंबर जनवरी और फरवरी ये आपके तीन महीने बड़े क्रूशियल होंगे जिसमें आपको अरेबिकम को यानी अपने अरेबिकम या ओबेसम जो भी एडेनियम्स हैं उनकी केयर बहुत अच्छे से करनी है तो फिलहाल अभी मैं ओबेसम पे बात नहीं कर रहा हूँ अपने अरेबिकम अरेबिकम प्लांट पर बात कर रहा हूँ जिसको मैंने मंगाया था और आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये इमरेल ब्रेसलेट है और ये एक जो है आपका इमरेल्ड क्राउन है ये दो प्लांट हैं जिनको जिनके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा आज कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और अभी हमें क्या क्या इसमें केयर करनी चाहिए और क्या इसमें हमें फर्टिलाइज़र देना है या इन तीन महीनों के दौरान हमें करने क्या है इसमें ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जो कि पार्ट सेवन में होगा तो ये पार्ट सेवन है इसमें देखिए हमें पहले सबसे ख़ास चीज़ें क्या करनी है कि अभी जो पौधा है आपका इसमें हमें एक से दो बार फर्टिलाइज़र दे देना है जो कि आपका पूरे ये दिसंबर जनवरी और फरवरी फरवरी का यूँ कह फरवरी में तो मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है पंद्रह फरवरी के बाद पंद्रह फरवरी तक जो है हमें ये ढाई महीने क्या इसमें चीज़ें करनी है तो पहली बात आप अपने ध्यान में रख लीजिए बहुत ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र देना नहीं है सिर्फ एक या दो फर्टिलाइज़र देना है वो भी किस तरीके से देना है वो मैं आपको सीरीज में बता ही रहा हूँ तो आपको उतना करना है सिर्फ जैसे पहला जो सबसे ख़ास है वो ये है कि आपको इसमें पहली बार में फंगीसाइड पेस्टिसाइड और उसके साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर आपके पास है तो ये तीन चीज़ों का मिक्सचर बना लीजिए जैसे एक दो एम आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लीजिए पहले जो जो अब करना है दो एम हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लीजिए एक एम एल एक एम अगर आपके पास कोई भी इंसेक्टिसाइड है जैसे कि कोई भी बढ़िया इंसेक्टिसाइड आपको रखना है जैसे ये भी नहीं है कि बहुत हाई फाई आप ले लीजिए ओवेरॉन और ऐसी चीज़ें जो भी नॉर्मल आपके पास है ठीक है नहीं है तो भी ठीक है उसमें कोई भी आप एक इंसेक्टिसाइड को ऐड कर लीजिए एक एम और एक ग्राम अपना फंगीसाइड साफ हो बेवेस्टीन हो या जो भी हो तीन चीज़ों का मिक्सचर बना करके आपको इसके रूट्स में दे देना है आपके जितने भी प्लांट्स हैं पहले एक लीटर पानी लीजिए उसमें दो एम हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल लीजिए एक ग्राम अपना फंगिसाइड डाल लीजिए और एक एम अपना इंसेक्टिसाइड डाल लीजिए जो भी हो आपके पास सीमिडा क्लोप्रिड है वो भी ले सकते हैं आपके पास जो भी इंसेक्टिसाइड हो आप एक एम उसको ले लीजिए इन सभी को एक लीटर पानी में मिक्स कर दीजिए और ढाई ढाई सौ एम चूँकि जो मीडिया मैंने बनाया हुआ है इस मीडिया में ढाई सौ एम एल तीन से ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है इनको मिला करके अपने पौधों को दे दीजिए पहला काम तो आपको ये कर लेना है इसे करने के एक हफ्ते के बाद आपको तुरंत जो है दूसरा काम हमें क्या करना है कि आपको कोई भी आपके पास सीवीड है आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र है सीवीड हो या फिर जैसा कि मेरे पास अभी कुछ नए चीज़ें भी आई हैं मैं आपको दिखाता हूँ ये कुछ पिंटू शर्मा जी ने हमें भेजा था कि रूट के लिए बेसिकली अब जैसे कि ये है अल्ट्रा ट्वेल्व करके इन्होंने भेजा था फॉर एग्रीकल्चर यूज ओनली जैसे ये है मैं आपको यूनिकॉर्प का दिखाता हूँ इसमें आप देखिए क्या क्या है अल्ट्रा ट्वेल्व इज़ द नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमिक एसिड फ्लूविक एसिड ह्यूमिक एसिड इज़ द नेचुरल प्लांट डिपॉजिट इन द ये आपका देखिए इसमें और मैं आपको खास चीज़ें बता दूं कि इसमें देखिए पावरफुल चिलेटिंग एजेंट फॉर द माइक्रोन्यूट्रिय जैसे बुरान कैल्शियम मैग्नीशियम मैगनीज और ये देखिए विजुबल ने जिंक है ठीक है ये ये सारी चीज़ें इसमें हैं तो इसमें आपको माइक्रो और मेजर न्यूट्रिएंट जो भी हैं इसमें आपको मिलेंगे तो एक चीज़ ये मुझे बड़ी खास अच्छी लगी कि इसमें 200 सौ एम एल फॉर वन के सीड्स अगर आपको सीड ट्रीटमेंट करना है उसमें भी जैसे आप कोई वेजिटेबल या धनिया या कुछ भी ऐसी बोते हैं तो उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं फोलियर स्प्रे भी यूज कर सकते हैं और मीडिया में भी इसको डाल सकते हैं जैसे एक लीटर एक एकड़ में ये जाता है 
फोलियर में दो एम एल वन लीटर वाटर में लेकर आप इसका फोलियर भी दे सकते हैं अगर डायल्यूट करते हैं ह्यूमिक ट्वेल्व इन वाटर बिफोर यूज मतलब आपको जो है कि ये आपका ह्यूमिक ट्वेल्व जो है मतलब ये अल्ट्रा ट्वेल्व जो है आपको इसको पानी में घोलने के बाद आप अपने पौधों को दे सकते हैं तो कहने का सेंस है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास सीवीड है सीवीड एक्सट्रैक्ट है या आपके पास कोई भी ऐसा जैसे मैंने ताकत के बारे में बहुत वीडियोस बनाई हैं ताकत है या ह्यूमिक एसिड अलग से आपने पोटेशियम ह्यूमेट रखा हुआ है आपके पास ये है अल्ट्रा ट्वेल्व तो इसको आप दे सकते हैं और देना कितना है कि जैसे अगर आपके पास सीवीड वगैरह है तो दो एम पर प्लांट पर लीटर के हिसाब नहीं बता रहा हूँ दो एम पर प्लांट आपको दे देना है सभी में पानी में थोड़ा सा घोलना है दो सौ ढाई सौ एम एल तीन सौ एम पानी आपके पास है उसको ले लीजिए उसमें घोल करके अपने पौधों को एक हफ्ते के बाद जो है इसे दे देना है ये आपका सफिशियंट अमाउंट ऑफ आप जैसे कहते हैं फर्टिलाइज़र हो जाएगा विंटर के लिए और बीच के बाद जैसे आपका दिसंबर बीत जाता है तो आपको फिर एक फर्टिलाइज़र जो है जनवरी के टाइम में देना होगा वो उसकी भी वीडियो मैं डाल दूंगा ताकि आप लोग जो है एक सीरीज़ में आप सारी चीज़ें पा जाइए और वो मैं भी एक बता दूंगा जल, जल्दी ही दो तीन वीडियो के बाद मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा तो पहले आप ये सातवें पार्ट में जो सेवन्थ पार्ट बहुत सारे लोग बोले थे सर सेवन्थ पार्ट डालिए सेवन्थ पार्ट डालिए तो सेवन्थ पार्ट में आपको यही दो काम करने हैं पहला आपको जो ये मैंने तीन चीज़ें बताई मेडिसिन देने हैं वो भी मीडिया में देना स्प्रे नहीं करना है दूसरा एक हफ्ते के बाद आपको ये अपना सीवीड है आपके पास सागरिका है कुछ भी है दो एम पर प्लांट के हिसाब से घोल करके अच्छे से पौधों को दे देना जड़ में दे देना इससे आपका क्या होगा कि आपके पौधों को एक विंटर के लिए बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा और दूसरी चीज़ है कि इनको जैसे ही आपको न्यूट्रेंट्स मिल जाएगा तो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होगा फिर फरवरी के टाइम में आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी और जो भी चीज़ें आगे होंगी मैं उसको टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा तो सेवेंथ पार्ट में बस आपको यही करना है बाकी एक छोटी सी एक चीज़ है वो ये ध्यान देना है कि ओवर वाटर नहीं करना है क्योंकि अगर आप बरसात में अपने एडेनियम्स को बचा लेते हैं गर्मियों में कोई बहुत ज़्यादा केयर तो होती नहीं है बस पानी आपको मेनटेन रखना होता है लेकिन विंटर का जो टाइम होता है उसमें फ्रेंड्स मॉइस्चर भी रिटेन होता है ऊपर से ठंडी भी होती है जो कि एडेनियम के लिए बहुत घातक होती है तो हमें इस चीज़ का बेसिकली बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हम कभी भी बहुत ज़्यादा पानी ना दे दें क्योंकि पानी वो जल्दी सूखता नहीं है और आपके रूट में सड़न पैदा हो सकती है तो ये खास ध्यान रखना है इसीलिए मैं फंगीसाइड का आपको पहले बता दे रहा हूँ कि फंगीसाइड आप दे देंगे एक हफ्ते के बाद अपना जो है फर्टिलाइज़र दे देंगे आपका सफिशियंट हो जाएगा दिसंबर में इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है तो फ्रेंड्स बस यही चीज़ें थी आपको बतानी थी तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक्स इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स